Saudações, queridíssimos e queridíssimas da Aristo. Estamos aqui para discutir e revisar questões sobre reumatologia, o tema mais lindo de toda a clínica médica. Na prática é um pouquinho difícil e muitas vezes na faculdade é mal dado pra caramba. São doenças interessantes e você consegue reconhecer os padrões e consegue saber os principais conceitos para acertar suas questões de prova. A gente vai revisar aqui umas questões que vão te tirar um pouquinho da zona de conforto, vão cobrar alguns conceitos a mais, mas você ficar preparado, revisar algumas coisas lá da aula, reacessar alguns conhecimentos e ganhar alguns novos também. Vamos lá, primeira questãozinha. Santa Casa da Misericórdia de Limeira, 2021. Mulher de 32 anos de idade, apresenta fotossensibilidade e eritema malar há 4 semanas, evoluindo com mal-estar, vômitos, mialgia, artralgias e estado subfebril. Até se não fosse aula de colagenose, você já pensava que, pô, paciente com raste malar, fotossensibilidade, já acende um pouquinho a sua lanterninha ali para pensar em lúpus. Vamos lá. Exames séricos realizados nesse momento. Hemoglobina de 10.1, plaquetas 89.000, leucócitos 11.500, ureia 86, creatinina 3.5, coisa boa, né? Sódio 135, potássio 5.8, pH de 7.2 com bicarbonato de 18, um pouquinho reduzido também. Ultrassom de rins e vias urinais, sem alterações. Já te explico porque isso daqui é legal de a gente saber. Considerando a principal hipótese, os achados do exame de urina, que tem maior utilidade de diagnóstica são A. Cilindros granulosos e lipidúria B. Cilindros hemáticos e dismorfismo eritrocitário C. Hematúria microscópica e cristais de cálcio D. Microalbuminúria e cilindros epiteliais E. Proteinúria e esterase leucocitária positiva Uma paciente provavelmente num quadro de lúpus, a gente já entendeu aqui, até pela aula vai, mas também na primeira frasinha, racha malar, você já pensava. Com uma lesão renal, portanto um lúpus grave, paciente aqui com aumento de creatinina, com hipercalemia, paciente fazendo distúrbio ácido básico, só um detalhezinho que não te ajuda tanto para a questão, mas vale a pena a gente comentar. Ultrassonografia de vias urinárias normais, por que isso é um dado interessante? Um paciente com doença renal crônica, por diabetes, por hipertensão, qualquer outra etiologia, ou até um lúpus muito mais lá avançado, vai fazer alteração no exame de imagem. Ele perde aquela dissociação córtico-medular. De forma normal, a gente vê bonitinho a medula, renal e, a, e, a, e o córtex bem separadinhos. Paciente com lesão renal crônica, doença renal crônica, perde essa dissociação porque o tecido fica todo fibroso. E aqui a gente está falando de um paciente com quadro de renal agudo, uma lesão renal aguda, que é típico do paciente com lúpus que faz glomerulonefrite. Qual que é a questãozinha que a gente tem que prestar atenção, o que é que busca da gente? Vamos analisar aqui os exames de urina. O que é que a gente está buscando? Cilindros granulosos e, lipidu e lipidúria? Lipidúria poderia estar tá mais associada ali no quadro de síndrome nefrótico e tal, pô, estou pensando aqui em paciente com lúpus, pode até fazer também, mas dá pouca informação para a gente. O que, é que a gente mais espera? B, cilindros hemáticos e dismorfismo eritrocitário. O que, é que você tem que lembrar imediatamente quando você lê essas duas palavrinhas que dão a mesma informação para você? Hematúria glomerular, lesão renal glomerular. Por quê? Se for um sangramento mais baixo, se for um sangramento por uma infecção urinária, por um cálculo, por exemplo, esse paciente pode até ter hematúria, mas não vai ter cilindros hemáticos, não vai ter dismorfismo eritrocitário, perdão, que é justamente aquela hemácia passando de forma patológica pelo glomérulo e fica toda destruidinha, fica com dismorfismo. Então, lembrou de lesão glomerular? Tem que pensar nesse, nesse paciente apresentando cilindros e dismorfismo. Tem que lembrar a grande informação desse vínculo mental que vai aparecer em alguns momentos para você. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Hematura microscópica, poderia ser diversas outras etiologias, é muito pouco específico para a gente pensar na nossa principal hipótese, que é lupus. E cristais de cálcio, mais um paciente que tivesse ali um contexto de litíase, ajuda muito pouco a gente. Microalbuminúria, pode aparecer em diversas lesões genais, não ajuda a gente diretamente nesse diagnóstico. Hipertensão, diabetes, qualquer coisinha poderia levar. E cilindros epiteliais, a título de curiosidade, isso daqui nem vai aparecer muito para você em prova não. Cilindros, cilindros epiteliais vão aparecer muito mais no paciente que a gente está pensando em lesão tubular, já é depois do glomérulo. Paciente com lúpus bate em todos os lugares, mas o glomérulo... Com mais atenção, mas o túbulo não vai bater não, beleza? Então um pouquinho depois os autoanticorpos não conseguem chegar ali a nível 
tubular, é mais uma lesão glomerular quando a gente está falando de lúpus. E a alternativa é proteinúria esterase leucocitária positiva? Poderia aparecer uma infecção urinária, qualquer outro processo bem mais inespecífico. Lúpus a gente tem que lembrar, lesão glomerular pode ser rapidamente progressiva, diagnóstico diferencial, e essa paciente aqui, ó, aumento rápido de creatinina, disfunção ali ácido básico, e hipercalemia, poderia até ser esse contexto também. Biópsia poderia ter o quê? crescentes em mais de 50% dos glomeros. Só te dando aqui e relembrando mais alguns conceitos chaves paralelos a essa nossa discussão. Mas o grande conceito chave, saber que a doença glomerular é o principal acometimento renal no lúpus. Como é que a gente reconhece? Cilindros hemáticos ou hematúria dismórfica, dismorfismo eritrocitário. Show de bola? Tem que dominar esse conceito na ponta da língua, que vai ter questãozinha sobre isso para você. Próxima, vamos agora, Universidade Estadual do Piauí, 2020. Sobre achados laboratoriais no lúpus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa correta. A, o fã mais específico no lúpus é o padrão nucleolar e tem alta especificidade para o comprometimento neurológico. B, o fã apresenta especificidade alta e baixa especificidade, perdão, e alta sensibilidade para o diagnóstico de lúpus e pode estar relacionado com a atividade de doença. C. Os anticorpos anti-SM possuem íntima correlação com a atividade de doença, podendo ser utilizados para avaliar o controle terapêutico. D. O anticorpo anti-P está relacionado também com a presença de síndrome de Jogren. É, habitualmente, o complemento está consumido nos pacientes portadores de lúpus e não melhora com o tratamento. Por essa razão, a avaliação dos níveis séricos de C3 e C4 não são úteis, a avaliação, perdão, não é útil no controle da doença no diagnóstico de recaídas. Questões interessantes lá do Piauí, Piauí para a gente discutir aqui alguns conceitos de coreba. Tem que saber? É interessante. Mas para essa questão, um conceito muito tranquilo de clínica te salvava se chegar na resposta correta. Vamos dar uma olhadinha com calma. A. Ah, o fã mais o fator antinuclear mais específico do lúpus é o padrão nucleolar. Geralmente não. Nucleolar a gente está pensando mais em esclerose sistêmica. Precisava decorar isso? Não. Esse conceito pouquíssimas vezes vai te ajudar. E tem alta especificidade para comprometimento neurológico? O fã por si só não, essa parte final podia até te salvar. Quando a gente está falando de acometimento neurológico no lúpus, qual é o anticorpo que a gente tem que lembrar? Anti-P, P de psicose lúpica, lembra dessa associação que fica um pouquinho mais tranquilo. O anti-P poderia falar mais, dialogar mais com esse comprometimento neurológico e o padrão do fã não é esse que a gente habitualmente está falando dentro de lúpus. B. O fã apresenta baixa especificidade e alta sensibilidade para o diagnóstico de lúpus e pode estar relacionado com a atividade de doença. Três informações absolutamente verdadeiras, a alternativa correta aqui para a gente. Por que, que o fã tem baixa especificidade, pessoal? Porque ele pode aparecer em diversas doenças. Pode aparecer em esclerose sistêmica, em jogre, paciente com hipotireoidismo, paciente que não tem clínica nenhuma, que não tem doença nenhuma, pode ter o fã sem ter doença. Então ele tem pouca especificidade, ele não consegue dizer, ó, com certeza é lupus, pode ser qualquer uma dessas outras também. Agora, ele tem alta sensibilidade. Dos pacientes que têm lupus, a infinita maioria vai ter o fã positivo, tanto que entra como um dos critérios principais para a gente pensar num paciente de fato com lupus. E a última informaçãozinha dessa alternativa, pode estar relacionado com a atividade de doença, então vai flutuar conforme esses autoanticorpos estiverem ou não sendo produzidos e agredindo os sistemas do nosso paciente. Respostinha perfeita, é a correta para a gente. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Os anticorpos anti-SM possuem íntima correlação com a atividade de doença, podendo ser utilizados para avaliar o controle terapêutico? Essa daqui é um pouquinho mais decoreba. O anti-SM, anti-Smith, não tem tanto essa correlação. Ele te ajuda no diagnóstico, beleza, é até o mais específico para a gente pensar em lupus, porém ele não flutua tanto. Quem que te ajuda aí sim para a gente pensar em atividade de doença? O anti-DNA dupla hélice, que tem mais correlação com lesão renal. Por que, que você está repetindo isso trocentas vezes, Ian? Porque a gente esquece, é muita informação e é um pouquinho decoreba. Principalmente se você for para algumas instituições mais tradicionais, alguns hospitais universitários, gostam muito de reumato e gostam muito de decoreba de alto anticorpo. O pessoal gosta de tirar onda igual o nome de dinossauro. É o anti-P, o anti o anti lá e vai ser cobrado na prova, você tem que conhecer as nuances de cada um deles, beleza? Alternativa D, o anticorpo anti-P está relacionado também com presença de síndrome de Jogren. Jogren a gente habitualmente fala de anti-Rho e de anti-Lá. 
Anti-P, a gente lembra mais? Já falamos. Psicose lúpica. Vamos lá. É, habitualmente o complemento está consumido nos pacientes portadores de lúpus e não melhora com o tratamento? Negativo. Esse paciente volta o complemento a níveis normais quando ele está em remissão de doença. E a gente pode utilizar da mesma forma que a gente vai utilizar o anti-DNA, que utiliza o VHS também, flutuando conforme a atividade. Questãozinha era até bem objetiva. Você precisava de um conceito muito elementar. Mas tem muito conceito satélite que podia te ajudar para chegar na resposta com ainda mais certeza, beleza? Vamos lá. Grande CCQ aqui para a gente. O fator antinuclear, o FAN, tem alta sensibilidade e baixa especificidade no diagnóstico de lúpus. Maravilha? Próxima questãozinha. Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, São Paulo, 2021. Gestantes com lúpus eritematoso sistêmico. Ou oh, não, gestante. Calma, vamos lá. Podem manter o tratamento habitual com ciclosporina ou hidroxicloroquina? Não sei, Ian. B. Não podem usar corticoides em doses imunossupressoras se tiverem fatores de risco para diabetes gestacional. Não sei, Ian. C. Tem indicação de resolução de gestação por cesariana com suplementação de corticoide intraparto. D. Anti-inflamatórios não hormonais podem ser usados para tratamento de sintomas articulares. E é... Deve-se suspender todas as medicações em uso e somente retomar o tratamento em caso de início de sintomas sugestivos de atividade de doença. Questãozinha de coreba maldita e juntou com gestante. Só para a gente lembrar, pode piorar muito por conta do pool de hormônios durante a gestação. A paciente tem uma tendência um pouco maior de entrar em atividade. Então a paciente com certeza uma gestação de alto risco para a gente pensar aí nessa coexistência com lúpus. Você precisava dominar os conceitos dessa questão? Não. Se aparecesse uma questão desse tipo na sua prova, sem a gente ter discutido, você podia errar com a maior tranquilidade do mundo que muita gente errar. Qual que é o raciocínio aqui? Quando a gente está falando de uma gestante com lupus, a gente tem que pensar que a imunossupressão não só é permitida, mas também melhora muitas vezes o desfecho da mãe e da criança ao longo dessa gestação. Quer dizer que é isento de riscos? Não, a gente não falou isso. Os imunossupressores e os corticoides têm e vão sempre ter efeitos colaterais. Mas a gente garantir uma menor atividade de doença geralmente leva essa paciente a uma gestação um pouco mais tranquila, tá bom? Essas orientações aqui são muito alinhadas com a febrágico principalmente e a rainha tabatinha lá da nossa GO deu uma pincelada aqui para a gente discutir essa questão também. Show de bola? Questão difícil. Juntou reumato com gestante, todo mundo se enrola, né? Vamos lá, alternativa A. Podem manter o tratamento habitual com ciclosporina ou hidroxicloroquina? Pode sim. Quer dizer que é isento de risco? Tabatinha tirou a criança, jogou para o Jobert, vai aparecer o Ian salpicando hidroxicloroquina na criança? Claro que não. Tem riscos para a gestante e para a criança, mas menores do que os benefícios que essas medicações podem oferecer. B. Não podem usar corticoides em doses imunossupressoras se tiverem fatores de risco para diabetes gestacional. A gente vai ter uma atenção especial para o diabetes gestacional, independente dela ter fator de risco ou não. Estou dando corticoide, mas pode sim usar, principalmente se tiver em atividade um lupus grave para a gente induzir remissão. Proteger a mãe e proteger a criança. É isento de riscos? Claro que não, mas traz mais benefícios do que riscos. C. Tem indicação de resolução de gestação por cesariana com suplementação de corticoide intraparto. Tu não sabe essas coisas? Você sabe indicação de parto cesárea, não sabe? Então a gente pergunta para quem sabe, então, indicação obstétrica. Só para a gente lembrar, quando que a gente faz essa, usa esse termo de novo, a gente até comenta ao longo de clínica, quando a gente fala, ah, indicação obstétrica, quando a gente está falando da paciente gestante com HIV, se ela tiver carga viral indetectável, fez um tratamento adequado, está tudo bem certinho, olha, indicação da via de parto fica lá pela obstetrícia. Do manejo clínico dessa paciente, a gente acredita que não vai ter um risco de transmissão. Só aqui para lembrar, fazer um gancho lá contra a aula. Aqui no lupus, mesma coisa. Tudo controladinho, tudo em ordem da parte clínica. Ó, pessoal da, da obstetrícia, resolve aí. Por nós, nenhum problema, a gente não sabe nada, a gente não vai fazer o par de ninguém. Vocês decidam aí. O paciente está tranquilo, não tem nenhuma emergência, pode escolher via vaginal ou via cesariana. Show? D. Anti-inflamatórios não hormonais podem ser utilizados no tratamento dos sintomas articulares. Muita cautela, né, pessoal? Anti-inflamatório a gente já usa com muito cuidado. Na gestante mais ainda. Num paciente que tem lupus, que pode fazer lesão renal a qualquer momento, tu vai usar um anti-inflamatório? Não vai. Questãozinha essa daí dava até para ir com mais tranquilidade. E é, deve-se suspender todas as medicações em uso e somente retomar tratamento em caso de início de sintomas sugestivos de atividade de doença. 
não por diversos motivos, né? não só para a paciente não voltar para a atividade nesse momento delicado, nesse momento metabólico delicado, como também se a paciente utilizava, por exemplo, corticoide por um longo período, eu vou tirar de uma hora para outra, não, isso é um crime contra a clínica médica, além de ser um grande descuido com a paciente, porque a adrenal dela está absurdamente suprimida, tem que fazer um desmamezinho se a gente estiver falando de corticoide, tá bom? Grande conceito-chave aqui, em gestantes lúpicas, o benefício de manter o tratamento e evitar a atividade de doença supera os eventos adversos das medicações. Muita cautela, não era uma questão simples, essa daqui é daquelas que estava no direito de errar, mas a gente trouxe aqui mais um conceito para você. Pode sim manter as medicações com uma atenção redobrada dos efeitos colaterais. Próxima questãozinha, vamos lá. Agora, Universidade Federal de Alagoas, 2018. Paciente de 40 anos, sexo feminino, relata que há 3 anos iniciou um quadro de mudança de coloração dos dedos nas mãos quando estava exposta ao frio. Qual o nome disso? Fenômeno de Renault. Sem outras queixas. Depois evoluiu com pirose e regurgitação alimentar diariamente. Qual o nome disso? Esofagopatia. Foi a consulta com o gastroenterologista que prescreveu um inibidor de bomba de prótons. De forma progressiva, começou a apresentar um endurecimento e espessamento da pele, limitado às regiões distais, aos cotovelos e joelhos, e superiores às clavículas. Qual que é o nome disso? Esse paciente tem fibrose cutânea. Esse paciente aqui tem esclerose cutânea. Vamos lá. A paciente ficou muito preocupada e conseguiu uma consulta no ambulatório da clínica médica. O médico observou durante o exame físico a presença de esclerodactilia e telangiectasias nas faces. Na face, só uma, é uma paciente só. Solicitou radiografia das mãos e visualizou depósitos de cálcio, calcinose. Diante desse quadro clínico, qual o anticorpo mais frequentemente encontrado? Síndrome super rara, uma questão um pouquinho decoreba, mas a gente aqui tem todos os parâmetros caprichosos para a gente falar da síndrome CREST. Um paciente que tem calcinose, um paciente que tem reino, um paciente que tem telangiectasias, esclerose cutânea, limitada principalmente ali em extremidades, e tem esofagopatia também. Quando a gente está falando de CREST, a gente tem que lembrar, é um dos, uma das possíveis apresentações da esclerose sistêmica, e mais especificamente em relação à classificação, a gente tem um acometimento que é mais cutâneo, mais superficial, com menos acometimento de vísceras. Para a gente lembrar qual que é o anticorpo que geralmente está associado aqui. Vamos lá. A, ah, anticentrômero? É, anticentrômero, síndrome de CREST. Lembra do C, esse C que se repete no anticorpo e que se repete no CREST também. Você sei aqui que aparece pouco, mas quando aparece tem que conhecer para você saber reconhecer e fazer o vínculo ali com o anticorpo correspondente. B, antistona? Não, geralmente se a gente está falando lá no paciente com lupus, lupus fármaco induzido, algo do tipo. Paciente da letra C com anti-esclero 70, anti-SCL 70. Ih, esse daqui é da esclerose sistêmica. Habitualmente mais das formas difusas, mais graves com acometimento visceral. Paciente com pneumopatia importante, com lesão renal importante. Aí até aparece nesse perfil de doente o anti-esclero 70. Mas pegadinha aqui poderia deixar muita gente na dúvida. É uma questão um pouco mais difícil sim, mas é um outro perfil da doença. Quando a gente está falando desse acometimento de CREST, tem que lembrar do anticentrômero. D, anti-SM ou anti-Smith, vai aparecer no paciente mais com lupus. E anti-RO, pode lembrar lá da forrotossensibilidade, pode lembrar também do paciente com síndrome de Jogren, mas não é o que a gente está falando, um paciente com síndrome CREST. Grande conceito-chave aqui para a gente, vamos lá. O anticorpo anticentrômero está presente nas formas limitadas da esclerose sistêmica. Guarda ali com atenção a síndrome que é um pouquinho mais específica, um pouquinho mais exuberante, tá bom? Próxima questãozinha, USP Ribeirão Preto, 2018. Mulher de 34 anos, há 6 meses, precisa de líquidos para facilitar a deglutição. Faz seguimento com oftalmologista, por, com oftalmologista por irritação e sensação de areia nos olhos. O que, que é isso, meu consagrado? Tem uma situação nas provas e praticamente na vida que a gente vai ver isso daqui. Essa combinação de xerostomia com xeroftalmia. Essa descrição de areia nos olhos tem que prestar muita atenção no nosso diagnóstico diferencial. Sendo identificadas ulcerações de córneas na última avaliação, mais específico ainda. Há dois meses tem tido dor e rigidez em articulações de mãos e punhos. Exame físico, <coughs> perdão, exame físico, artrite em punhos, segunda e terceira, metacarpofalangianas bilateralmente, mucosa oral seca e dentes em mau estado de conservação. Nossa, paciente mal cuidado, não. 
Se esse paciente não produz saliva de forma adequada, ele não tem uma proteção adequada da dentição. Muita cautela com isso, tá bom? Qual o exame mais indicado para o diagnóstico? A. Biópsia sinovial de punho. B. Biópsia de glândula salivar. C. Pesquisa de fator reumatoide. Ou D. Pesquisa de fator antinuclear. Queridões, a gente está falando de quê? Síndrome de Jogren, síndrome seca, esse paciente com xeroftalmia, areia nos olhos, com artrite de padrão inflamatório, pior de manhã, rigidez articular, não pode ser outra coisa. E a gente pode usar também para nossa identificação alguns autoanticorpos, principalmente anti e anti lá mas eles fecham o diagnóstico com muito carinho, chegou até essa alternativa, nem estava aqui para confundir a gente. Até falou do fã, mas precisava elaborar um pouquinho mais para a gente. Alternativa B, coloca para a gente biópsia de glândula salivar, que a gente consegue identificar um padrão de lesão que vai falar para a gente, olha, beleza, o paciente tem jogrem, a gente consegue utilizar essa ferramenta para a nossa confirmação e a clínica está altamente sugestiva, o anticorpo pode ajudar. Das alternativas aqui, o exame mais indicado para o diagnóstico, com certeza, biópsia de glândula salivar, para a gente fazer o diagnóstico de jogrem. Grande CCQ aqui aparece totalmente, é, em forma absoluta, na maioria das questões, não. Quando a gente está falando de colagenose, o que mais aparece vai ser lupus. É aquela que tem mais preponderância em termos de clínica, em termos de percentual para a sua prova. Mas você tem que conhecer o diagnóstico diferencial das demais colagenoses. Tá beleza? Aquele abraço e bons estudos!